台北每年不断的在刷新高温的记录，大量的使用空调，让我们不得不怀疑，电力系统是不是随时都可能会崩溃。只要一场大停电，城市一切的机能就会瞬间停摆。而在城市的上空，好像随时随地的盘旋着一个无形的杀手，可能在一天之内就夺走数十条，甚至数百条的人命。在二零零三年法国的夏天，就热死了一万四千多人。根据联合国的统计，温室效应已经让全球平均气温比过去的一百年上升了摄氏零点六度。零点六度，会不会觉得才上升零点六度而已？为什么台北就会变得那么热？那么的不舒服，难道这是错觉吗？因为台湾都会地区提高的温度超过了世界平均的两倍，而且增加的速度会越来越快。未来，台北市最高温度会不断的突破，平均温度。也会快速的上升。从二零零二年开始，连续十年来，每年八月，台湾平均温度最高的地方几乎都是在台北，而高雄、台南、屏东、台东，在夏天的温度都没有台北热。那为什么位于亚热带的台北，反而比热带的南台湾温度还要高呢？关键就在于热岛效应